डियर स्टूडेंट्स तो ये है लेक्चर टेन पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर क्लास ट्वेल्थ इस वीडियो में मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं पाइथन में वो आपको समझाने वाला हूँ तो इफ और इफ एल्स मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में क्लियर तो इफ और इफ एल्स क्या है ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स है यानी कि इफ स्टेटमेंट को या फिर इफ एल्स स्टेटमेंट को मैं अपने प्रोग्राम में यूज करूंगा तो वो क्या करेंगे कि किसी ना किसी मेरे द्वारा दी गई कंडीशन के हिसाब से कोई ना कोई हमें आउटपुट देंगे क्लियर तो सबसे पहले इफ प्रोग्राम को हम समझेंगे आई मीन इफ स्टेटमेंट को समझेंगे तो एग्जांपल मैं बता एग्जांपल बताता हूँ एग्जांपल ये है कि यूज़र अपनी एज एंडर करेगा और हमें पता चल जाएगा कि वो जो यूज़र है वो वोट दे सकता है या नहीं कौन बताएगा प्रोग्राम हमारे द्वारा दी गई कंडीशन के हिसाब से क्लियर तो प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है तो ए एक वेरिएबल मैंने लाइट कर लिया है और उसके बाद क्योंकि एज है तो ए ले लिया है यूज़र से एंटर एज मैंने दे दिया है ये यूज़र अपनी एज एंटर कर देगा उसके बाद मैंने कंडीशन दी हुई है कंडीशन का सिंटेक्स क्या होता है इफ उसके बाद ये पेरेंथिस उसके बाद कंडीशन यहाँ पे देना है उसके बाद कॉलन लगाना है अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इस स्टेटमेंट का ब्लॉक है क्लियर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो इस स्टेटमेंट का जो ब्लॉक होगा इधर क्लियर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ये जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है तो इस स्टेटमेंट का ये जो ब्लॉक है वो आउटपुट में नहीं आएगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं होगा क्लियर अगर ये फॉल्स होती है तो क्लियर ये है अभी इफ कंडीशन क्लियर तो अब इन तीनों लाइन को हमने लिख के रन किया है तो अब इनको रन करने के बाद सबसे पहले क्या लिखा हुआ आएगा सबसे पहले लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पर एंटर एज एज एंटर कर दोगे एज एंटर करने के बाद मान लीजिए यूजर ने एज एंटर करी 21 क्लियर तो एंटर एज कॉलन 21 फिर एंटर करेंगे आप एंटर करने के बाद प्रोग्राम इस लाइन को देखेगा इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो 21 इज ग्रेटर देन 17 क्या ये कंडीशन ट्रू है हाँ ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो प्रोग्राम इस लाइन पर आ जाएगा इस लाइन पर उसने देखा ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो इसको एग्जीक्यूट करना है तो वो ये आउटपुट दे देगा क्लियर तो क्या आ जाएगा यूजर कैन वोट अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता आ, 14 लिखता आ, या इधर 14 एंटर करता प्रोग्राम रन कराते और 14 एंटर करता तो क्या आता ये कंडीशन फॉल्स हो जाती क्यों 14 इज ग्रेटर देन 17 क्या 14 17 से बड़ा होता है नहीं होता है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो फिर एक ही आउटपुट स्टेटमेंट है इसमें जो कि हमें आउटपुट दिखा रहा है तो फिर इसका कुछ भी आउटपुट नहीं आता क्लियर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती तो प्रोग्राम इस अंदर जाता ही नहीं फिर इस लाइन में इस इंडेंटेशन में यानी कि यहाँ से जो शुरुआत हो रहे होंगे ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स अगर हैं प्रोग्राम में प्रोग्राम डायरेक्ट इसके बाद इधर आ जाता अगर ये फॉल्स होती इस पर नहीं जाता क्योंकि ये फॉल्स हो गई है क्लियर हो गया ये प्रोग्राम ये ये थी इफ कंडीशन एक और एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ मैं आपको ओके तो इस लाइन में मैंने क्या किया है यूजर से नंबर लिया है नंबर लेने के बाद मैंने चेक किया है क्या वो 50 से बड़ा है अगर वो बड़ा होगा कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा अगर वो नंबर 50 से छोटा होगा तो कंडीशन फॉल्स होगी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा तो सपोज कि मैंने एंटर किया है 41 तो 41 एंटर करने के बाद देखा कि ये कंडीशन तो फॉल्स है क्योंकि 41 50 से बड़ा नहीं है क्लियर तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा ओके okay. तो मैं दोबारा रन करता हूँ प्रोग्राम मैंने प्रोग्राम को दोबारा रन किया फिर यूजर से नंबर एंटर करने के लिए पूछा जाएगा यूजर से पूछा इस बार यूजर ने एंटर किया सिक्सटी अब प्रोग्राम सेकंड लाइन में आया उसने देखा 61 तो बड़ा है 50 से तो ये कंडीशन ट्रू कर दी उसके बाद क्या करेगा एन की पावर टू क्लियर ये दो क्या है मल्टीप्लिकेशन के साइन है क्लियर एन की पावर टू तो एन का स्क्वायर एन क्या था 61 तो 61 का स्क्वायर निकल कर आ जाएगा क्लियर आपको किसी का भी स्क्वायर निकालना हो यानी कि किसी की भी पावर हो तो हमें क्या करना है डबल मल्टीप्लीकेशन लगा देना है बस जैसे आपसे बोला जाए कि 22 की पावर 3 निकालो यानी कि 22 का क्यूब निकालो तो आप क्या करोगे 22 टू इंटू तो इसका मतलब क्या है 22 की पावर 3 तो ये हम ऐसे तो लिख नहीं सकते हमारा जो इंटरप्राइटर है तो उसके लिए इसको पावर को शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है दो मल्टीप्लिकेशन के साइन लगाने पड़ते हैं जिससे प्रोग्राम समझ आता है कि ये जो नेक्स्ट नंबर है वो फर्स्ट नंबर की क्या है पावर है क्लियर अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो टू से तो कर नहीं सकते जीरो पॉइंट फाइव से करेंगे जीरो पॉइंट फाइव से क्यों किया है क्योंकि किसी का भी स्क्वायर रूट क्या होता है वन बाई टू ही तो होता है जैसे फोर का स्क्वायर रूट क्या होगा ऐसे भी तो शो कर सकते हम ऐसे शो करते हम मैथ में 
हम ऐसे भी शो कर सकते हैं तो वन बाई टू का मतलब फोर की पावर जीरो पॉइंट फाइव तो जीरो पॉइंट फाइव का मल्टीप्लाई कर दिया इधर हमने क्लियर हो गया ये इस ये वाला जो साइन है कि किस तरीके से किसी भी नंबर की पावर निकालते हैं हम क्लियर तो ये प्रोग्राम आई थिंक आपको समझ में आ गया हो तो एफ एल्स कंडीशन को यूज करने के लिए मैं फिर से एक बार वोट वाला प्रोग्राम यूज करूंगा लेकिन इस बार कुछ और मॉडिफिकेशन भी होंगे क्योंकि अब खाली इफ नहीं है इफ एल्स है साथ में तो मैं जल्दी से प्रोग्राम लिख देता हूं एज एंड इनपुट एंटर एज तो प्रोग्राम क्या है अगर यू एज एंटर कर देगा यूजर अब नीच, नीचे वाली लाइन में आएगा प्रोग्राम उसने देखा एज एंटर करी है 18 क्या 18 बड़ा है 17 से यस yes, बड़ा है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई क्लियर तो आउटपुट क्या आएगा यूजर कैन वोट अब आप कहोगे इसका क्या होगा ये इग्नोर कर दिया जाएगा उसके बाद इस लाइन से और जो स्टेटमेंट लिखे होंगे इधर से वो एग्जीक्यूट होंगे क्लियर अब मान लीजिए कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होता है मान लीजिए यूजर ने एंटर कर दिया एक ही जगह 14 14 इज ग्रेटर देन 17 नहीं ये कंडीशन हो गई फॉल्स तो इफ एल्स में क्या होता है अगर इफ वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ का तो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा नहीं तो एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा जबकि इफ कंडीशन में क्या था अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो रही है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो रही है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था क्लियर जबकि इफ एल्स में क्या है कि अगर इसकी कंडीशन ट्रू हो रही है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा आउटपुट में आएगा अगर इसकी कंडीशन फॉल्स हो रही है तो एल्स का जो ब्लॉक है वो आउटपुट में आएगा तो ऑब्वियसली अगर 14 एंड किया है तो यूजर कांट वोट आएगा क्लियर हो गया ये प्रोग्राम बहुत ईजी प्रोग्राम क्लियर इसके बाद मैं आपको एक और प्रोग्राम समझाता हूँ एल्स के लिए दूसरा प्रोग्राम ये है कि अगर यूजर फिफ्टी से छोटा नंबर एंड करता है तो हमें उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है और अगर यूजर 50 या 50 से बड़ा नंबर एंटर करता है यानी कि 100 तक रेंज रखेंगे हम अगर 50 से बड़ा नंबर एंटर करता है तो हमें क्या करना है कि उसका स्क्वायर निकाल के देना है छोटा तो स्क्वायर रूट बड़ा नंबर एंटर करता है 50 या 50 से बड़ा तो स्क्वायर निकाल के देना है क्लियर तो प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा आपको तो एन वेरिएबल ले लिया एंटर नंबर लिख दिया यहाँ पे क्लियर एफ एन इज ग्रेटर दैन 49, 49 से बड़ा है ठीक है तो हम क्या करवा रहे हैं उस नंबर का स्क्वायर प्रिंट करवा रहे हैं और अगर छोटा है तो क्या करना है भाई अगर 49 से बड़ा अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है 49 से छोटा ही है क्लियर हो जाएगा अभी ठीक है तो एन 0.5 मान लीजिए यूजर ने एंटर किया 51 तो 51 वन इज ग्रेटर देन 49 नाइन हाँ फोर्टी नाइन से बड़ा होता है तो क्या हो जाएगा 51 की पावर 2 तो स्क्वायर हो गया ये इग्नोर कर दिया जाएगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो चुकी है अब सपोज यूजर एंटर करता है 49 क्लियर तो 49 नाइन इज ग्रेटर देन फोर्टी उस सिचुएशन में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्लियर क्यों क्योंकि फोर्टी से बड़ा देखना है हमें तो फोर्टी से बड़ा तो नहीं है 49, 49 से बड़ा तो नहीं है क्लियर हो गया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और प्रोग्राम इस पार्ट को स्किप कर देगा मतलब इस पूरे को और यहाँ पर आ जाएगा इसको एग्जीक्यूट कर देगा 49 का स्क्वायर रूट ये मैं बता चुका हूँ अभी क्लियर यानी कि कंडीशन ट्रू तो इसका ब्लॉक कंडीशन फॉल्स ये वाली तो इसका ब्लॉक क्लियर तो इफ एल्स में क्या है कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होता है जबकि इफ में ऐसा नहीं था तो ये दोनों एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आ गए अब इसमें हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसे देखिए
आप सही लग रहा ना मान लीजिए सिक्सटी टू हंड्रेड किया सिक्सटी टू इज ग्रेटर देन फोर्टी नाइन कंडीशन ट्रू तो क्या आउटपुट आएगा स्क्वायर इज कॉलन फिर इसका ये मैं बता चुका हूँ आपको प्रिंट स्टेटमेंट वाली वीडियो में कि प्रिंट स्टेटमेंट में हम किस किस तरीके से वैल्यूज रख सकते हैं क्लियर किस किस तरीके से हम स्ट्रिंग और इंटीजर और अदर वेरिएबल्स को यूज करते हैं क्लियर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा क्लियर तो इस फेल्स आपको क्लियर हो गया होगा ओके तो इसके बाद एक और प्रोग्राम में समझा दूँ उससे तो आपको हंड्रेड एंड वन परसेंट क्लियर हो जाएगा एन वन एंटर कर दिया ट्वेंटी वन एन टू एंटर कर दिया ट्वेंटी थ्री तो एन वन छोटा है और एन टू बड़ा है क्लियर एन वन क्या एंटर करा है एन वन हमने क्या एंटर करा है ट्वेंटी वन एन टू एंटर किया है ट्वेंटी थ्री प्रोग्राम रन करने पर तो क्या एन वन बड़ा है ट्वेंटी वन ये एंटर किया है ट्वेंटी थ्री तो क्या एन वन बड़ा है एन टू से नहीं तो ये कंडीशन फॉल्स ये एग्जीक्यूट हो जाएगा एन टू इज ग्रेटर देन एन वन सही बात है ये अगर मान लीजिए ये किया है ट्वेंटी थ्री ये किया है ट्वेंटी वन तो ये कंडीशन ट्रू तो ये ये जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा ये इग्नोर कर दिया जाएगा बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे आपने क्या लिखा है अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता एन टू और यहाँ पे एन वन और एन 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 वन क्या है ट्वेंटी थ्री एन टू क्या एंड क्या ट्वेंटी वन तो क्या है एन वन बड़ा है एन टू छोटा है तो लेकिन आउटपुट क्या लिख लिख के आ रहा है एन टू बड़ा है एन टू इज ग्रेटर एन टू एन वन तो ये ये ध्यान रखना है जो आपने कंडीशन दी है उस हिसाब से क्या यहाँ पर हमें स्ट्रिंग लिखनी है क्या वैल्यू देनी है अगर वो वैल्यू देने में गलती कर दी तो प्रोग्राम गलत हो जाएगा आपको